ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു കോഡിലേറ്ററൽസ് അഥവാ ചതുർഭുജങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവിധതരം ചതുർഭുജങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിലെ ഓരോ ചതുർഭുജങ്ങളായി എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ സ്ക്വയറിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അഥവാ ചതുരത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു പാരലോഗ്രാം അഥവാ സാമാന്തരികത്തെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷനായ റോംബസ് അഥവാ സമഭുജ സാമാന്തരികത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകൾ കാണാത്ത കാണാത്തവർക്കായി ആ വീഡിയോകളുടെ ഒരു ലിങ്ക് ഒരു ഐ ബട്ടണായി ഈ വീഡിയോയുടെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റോംബസ് അഥവാ സമഭുജ സാമാന്തരികത്തെക്കുറിച്ചാണ് റോംബസ് അഥവാ സമഭുജ സാമാന്തരികം ഈ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് സമഭുജ സാമാന്തരികം അതൊരു സാമാന്തരികം തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു പാരലോഗ്രാം തന്നെയാണ് ഒരു റോംബസും പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ കൂടുതലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ സാമാന്തരികത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ പാരലോഗ്രാമിൽ പഠിച്ച എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും സാമാന്തരികത്തിന് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ ആ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം എന്തിനുമുണ്ട് റോംബസിനുമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിന് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് എന്നുമുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് സാമാന്തരികം പഠിച്ചവർക്ക് പാരലോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു റോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സാമാന്തരികം അഥവാ ഒരു പാരലോഗ്രാം പോലെ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പാരലോഗ്രാം പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുക അതായത് പാരലോഗ്രാമിനുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇതിനുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്കലായിരിക്കും അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്കലായിരിക്കും ഈ സൈഡും ഈ സൈഡ് ഈക്കലായിരിക്കും ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്കലായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്കലായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ പാരലായിരിക്കും അല്ലേ അതേപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളുകൾ ഈക്കലായിരിക്കും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്കലായിരിക്കും അല്ലേ ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്കലായിരിക്കും അല്ലേ ഈ ആംഗിള് വൺ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും വൺ ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തടുത്തുള്ള ആംഗിളുകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൺ എയ്റ്റി വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൺ എയ്റ്റി വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ എയ്റ്റി ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ആംഗിളുകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള ആംഗിളുകൾ സപ്ലിമെൻ്ററി ആണെന്ന് പറയും അല്ലെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആ സപ്ലിമെൻ്ററി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം എന്തിനുമുണ്ട് റോംബസിനുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണലുകൾ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണലുകൾ ഈ ഡയഗണൽ ഡി വൺ ഈ ഡയഗണൽ ലെങ്ത് ഡി ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡി ടു ഇത് ഡി വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഡയഗണലുകളും എന്താവണമെന്നില്ല ഈക്കലാവണമെന്ന് ഇല്ല പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് ഡയഗണലുകൾ ഈക്കലാവണമെന്നില്ല അതുപോലെ പാരലോഗ്രാമി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണലുകൾ അല്ലേ ഈ ഡയഗണലും ഈ ഡയഗണലും പകുതി പകുതിയായിട്ട് കട്ടാവും അല്ലേ ഇത് മൊത്തം ഇത് മൊത്തം ഇരുപത് സെ ഈ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണൽ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇത്രയും ലെങ്ത് പത്തായിരിക്കും അതുപോലെ ഇത്രയും ലെങ്തും പത്തായിരിക്കും ഇത് പത്ത് ഇതും പത്ത് ഇങ്ങനെ പത്ത് പത്തായിട്ട് മുറിയും ഇതൊരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് അഞ്ച് ഇത് അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചായിട്ട് മുറിയും ഓക്കെ അങ്ങനെ പകുതി പകുതിയായിട്ട് മുറിക്കും അതായത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അതായത് നിങ്ങൾ പാരലോഗ്രാമിൽ ഞാൻ കുറേ പോയിൻ്റ് എഴുതിയിരുന്നു ആ പോയിൻ്റുകളെല്ലാം ഇതിനും ബാധകമാണ് അതായത് എല്ലാ റോംബസും പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഒബേ ചെയ്യും അനുസരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ റോംബസുകളും എന്താണ് എല്ലാ റോംബസുകളും പാരലോഗ്രാമാണ് എല്ലാ റോംബസുകളും പാരലോഗ്രാമുകളാണ് പക്ഷേ എല്ലാ പാരലോഗ്രാമും എന്തല്ല റോംബസ് അല്ല റോംബസ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോ രണ്ട് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ കൂടുതൽ വേണം അതാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും പാരലോഗ്രാമിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി റോംബസിന് മാത്രമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡുകളും ഈക്കലായിരിക്കണം ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആയിരിക്കണം പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡുകളും ഈക്കലായിരിക്കണം ഇത് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതും എയ്റ്റ് ആയിരിക
പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഡയഗണലുകൾക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ആവാം ആവാതിരിക്കാം നയൻറ്റി ആയാൽ അതൊരു റോംബസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ പാരലോഗ്രാമിൻ റോംബസിൻ്റെ റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണലുകളുടെ ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന ആങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് റോംബസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അപ്പോൾ മറക്കരുത് പാരലോഗ്രാമിനേക്കാളും രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് റോംബസിന് പ്രധാനമായും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എല്ലാ സൈഡുകളും ഈക്കലായിരിക്കും രണ്ട് ഡയഗണലുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും പാരലോഗ്രാമിനുള്ളത് പോലെ ഇതിനുമുണ്ട് ശരി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫോമിലുകളിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതൊരു റോംബസാണ് ഈ റോംബസിൻ്റെ റോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ എല്ലാ സൈഡും ഈക്കലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡും എ ഈ സൈഡും എ ഈ സൈഡും എ എല്ലാ സൈഡും സെയിം ആയിരിക്കും സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ എ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാരലോഗ്രാമാണല്ലോ റോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാരലോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമുല എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും ഫോമുല നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമുല നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഏരിയ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒരു സൈഡ് അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ എല്ലാ സൈഡും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ആ സൈഡ് ആ സൈഡ് ഇൻറ്റു ആ സൈഡിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് അല്ലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഹൈറ്റ് ആ സൈഡിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഹൈറ്റ് ഹെച്ച് ആണെങ്കിൽ ആ ഹെച്ച് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ചെയ്യണം പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ അതേ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് എ ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ഏരിയ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ഈ ഫോമിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഫോമിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാമെങ്കിലും ഈ റോംബസിന് വേണ്ടി മാത്രമായി വേറൊരു ഫോമിലും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഒരു സൈഡും ആ സൈഡും ഓപ്പോസൈഡും തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഫോമിലും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഈ റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഡി വൺ ഈ ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡി വണ്ണും ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡി ടുവും ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയഗണലുകളുടെ ലെങ്ത് അറിയാമെങ്കിൽ റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മറ്റൊരു ഫോമിലും ഉണ്ട് അതാണിത് എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഈ ഡി വണ്ണും ഡി ടുവും കൂടെ ഇൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ആണ് ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു രണ്ട് ഡയഗണലും കൂടെ ഇൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ ഈ ഡയഗണൽ ലെങ്ത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഈ ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു അതായത് പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നൂറ്റി അമ്പതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആയതുകൊണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഏരിയ കൂടിക്കേണ്ട ഫോമിൽ എന്താണ് ഡി വൺ ഡി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മറക്കരുത് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ കൊണ്ടുപിടിക്കാനും റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ കൊണ്ടുപിടിക്കാനും ഒരേ ഫോമിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഹെച്ച് രണ്ട് ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഏരിയ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി വൺ ഡി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് അല്ലേ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാ സ്ഥലവും കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ നാല് എ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു എ അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു വശം ഫോറിനെ ഒരു വശം കൊണ്ട് ഇൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫോമിൽ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് സ്ക്വയർ അല്ലേ നമ്മുടെ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കൊണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമിലെയും നാലേ ഗുണം വശമാണ് കാരണം സമയതിരത്തിന് എല്ലാ വശവും തുല്യമാണ് റോംബസിനും എല്ലാ വശവും തുല്യമാണ് എല്ലാ വശവും തുല്യമായതുകൊണ്ട് നാലേ ഗുണം വശമാണ് ചുറ്റളവ് കൊണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമുല ഇതാണ് റോംബസിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്താവുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ വരുന്ന തുടർച്ചയായ വീഡിയോകൾ കിട്ടാനായി സബ്സ്ക്രൈ